，这是您要的戒指，请拿好。谢谢你。不客气，慢走。干嘛？认真点行不行？我女朋友啊，只有一个缺点，就是太挑剔。坐我的车吧，我送你。何经理，他好像不是你们家过的。你可是刚知道了你老板的惊天大秘密，小心他一会儿杀人灭口啊！好啊，你可以坐他的车，但是今天算你旷工。啊，夏总，我跟何经理出来纯粹是为了工作啊。可是看他的朋友圈，真的看不出来，你们两个是为了工作，倒是为了私人的工作。哎，夏总，这是个误会。我们刚刚在那个首饰店，完全是为了打探沈心姐和林珊的消息。嗯，给我删了，不删，删了，我不删，删不删？不删，给我，我不不删。哎，小波，小波，哎，给，哎，不删。喂，你冷静点，小西怎么了？上车。啊，出什么事了？林珊从幼儿园把小西接走了。哎哎，你你们，谢谢。这点小事不用。我是说，谢谢你阻止了沈清。没想到你会为沈清还有楚南的事情做这么多。我是不是可以理解为，你已经从上一段感情的阴影里走出来了？我根本没什么阴影，好吧？正因为我是楚南的前女友，我才更清楚她和沈清姐是真心相爱的。我最近啊，明白了一件事儿：孤独终老虽然可怕，但是和一个让你觉得孤独的人一起终老，那肯定是更加难以忍受的事。所以啊，我希望沈清姐这次不要选错。不过我不明白，你为什么要瞒着林珊出轨这件事这么多年，宁可让沈清姐误会啊？她跟我姐认识的时候，我姐只有七岁。他们一起上学、留学、毕业、旅行、结婚。可以说，林珊这个人呢，占满了我姐整个青春。我一直认为，只要初恋是美好的，那这个人一辈子都会对爱情充满憧憬的希望。所以我不希望他失去爱一个人的能力。而且后来，林珊离开他的时候，他已经怀上了小希，他知道奶奶不会让他生下小希，所以就自己出国，把小希生了下来。当他把小希抱回来的时候，我更不忍心告诉他真相。其实我不希望他一看到小希，都会想到他有一个混蛋爸爸。哎，你知道，你之前对我隐瞒楚南的事情，我为什么那么生气了吗？因为比起蒙在鼓里谈一段虚伪的恋爱，我宁可知道真相。你觉得比起一时认清渣男得到的痛苦和这么多年误会自己至亲的弟弟那种复杂的心情，哪一种让沈七姐更伤心啊？这个我当时真的没有想过。哎，算了，过了这么久，我也不想解释了。不过现在好了，沈清姐和楚南终成眷属，以后啊，再也不会有人去伤害她。谢谢夏总，我们今天不算是上下级关系吧？啊？我不想明天在公司里面听到关于夏家姐弟二三世这种劲爆话题。我哪有那么八卦、啊？你不八卦吗？上次那是意外。啊，好吧，我保证这件事我谁都不说，我连依依和艾米都不说，这是属于咱们两个人的秘密。<笑>那我先走了，夏总再见，路上小心。咱们两个人的秘密。